हॅलो एव्हरी वन वेलकम टू सिव्हिल मास्टर्स आज आपण बघूया की रिमेनिंग पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन इन लेक्चर टू या लेक्चर सिरीजमध्ये आपण जे एम पी एस सीच्या सिलेबसमध्ये ब्रिज इंजिनिअरिंगचे टॉपिक आहेत ते पूर्ण या एकाच लेक्चर सिरीजमध्ये कव्हर करणार आहेत ओके तर मग चला सुरू करूया लेक्चर टू दॅट इज इंट्रोडक्शन नाव सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेश इन एम पी एस सी एक्झाम दे विल आस्क यू द वॉट आर द टाईप्स ऑफ द ब्रिजेस सो हिअर आय हॅव रिटर्न द सिरियल नंबर कॅटेगरी अँड टाईप्स सो फर्स्ट इज द मटेरियल यूज फॉर कन्स्ट्रक्शन इन मटेरियल यूज फॉर कन्स्ट्रक्शन दे आर आर सिक्स टाईप ऑफ ब्रिजेस विच इज टिंबर ब्रिजेस मशनरी ब्रिजेस स्टील ब्रिजेस आर सी सी ब्रिजेस प्रिस्ट्रेसड ब्रिजेस अँड कॉम्पोजिट ब्रिजेस एम पी एस सी एक्झाममध्ये हे डायरेक्टली विचारतात चार तीन ऑप्शन देतात आणि शेवट लाईक ऑल ऑफ द अबाव देतात पण तरीही आपल्याला मोस्ट ऑफ द टाईम्स तर माहिती आहे की ऑल ऑफ द अबाऊच आन्सर असतं पण तरी तुम्ही एक आयडियासाठी एक तुम्ही लक्षात ठेवा की यूज फॉर कन्स्ट्रक्शनसाठी हे सहा प्रकारचे ब्रिजेस आहेत नंतर अकॉर्डिंग टू दी अलाइनमेंट अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंटमध्ये कोणकोणते दोन प्रकारचे ब्रिजेस आहेत कोणकोणते आहेत स्ट्रेट ब्रिजेस आणि स्क्यू ब्रिजेस स्ट्रेट काय असतं स्क्यू असतं ते आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलेलं आहे नंतर हे लोकेशन ऑफ ब्रिज फ्लोअरमध्ये लोकेशन ऑफ ब्रिज फ्लोअर नुसार तीन प्रकारचे ब्रिजेस असतात डेक ब्रिजेस थ्रू ब्रिजेस सेमी थ्रू ब्रिजेस डेक म्हणजे काय असते जिथं फ्लोअरिंग टॉपला प्रोवाइड केली जाते थ्रूला बॉटमला आणि सेमी थ्रूला इंटरमिडिएट लेवलला याच्या डेफिनेशन्स आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहेत नेक्स्ट आहे नेक्स्ट कॅटेगरीमध्ये पर्पज आता पर्पजनुसार कोणकोणते डिव्हाइड केलेले आहेत एक ॲक्विडक्ट वायाडक्ट हायवे रेल्वे फूट आपल्याला माहीत आहे ॲक्विडक्ट वायाडक्ट हायवे रेल्वे हे स्पेसिफिक पर्पजसाठी आपण यूज करतो त्यामुळे ते पर्पजच्या कॅटेगरीमध्ये टाकलेलं आहे नेक्स्ट आहे नेचर ऑफ सुपरस्ट्रक्चरल ॲक्शन त्यामध्ये कोणकोणते आहेत पोर्टल फ्रेम ट्रस्ट ब्रिजेस बॅलन्सड कॅन्टिलिअर अँड सस्पेन्शन ब्रिजेस म्हणजे ते अकॉर्डिंग टू द त्या कॅटेगरीनुसार त्या टाईप्सचं डिवाइड केलं आहे नंतर हे पोझिशन ऑफ हाय फ्लड लेवल त्यामध्ये सबमज सबमर्सिबल ब्रिज ब्रिज अँड नॉन सबमर्सिबल ब्रिज सबमर्सिबल ब्रिजमध्ये काय होतं ते ओव्हर ओव्हर टॉप होते आणि नॉन सबमर्सिबल ते खाली आहे डज नॉट अलाउ टू फ्लड टू पास ओव्हर देम दॅट इज द नॉन सबमर्सिबल नंतर लाईफ लाईफमध्ये कोणते एक परमनंट ब्रिजेस आणि एक टेम्पररी ब्रिजेस नेक्स्ट आहे नेक्स्ट कॅटेगरी आहे लोडिंग आता लोडिंगनुसार कोणकोणते आहेत क्लास ए ए क्लास ए आणि क्लास बी आपण लास्ट लेक्चरमध्ये पाहिलं होतं की क्लास ए लोडिंग आर परमनंट ब्रिजेस आणि क्लास बी लोडिंग टेम्पररी ब्रिजेस फिक्स ऑर मुहेबलच्या कॅटेगरीमध्ये कोणकोणते आहेत स्विंगिंग ब्रिजेस बास्कुल ब्रिजेस लिफ्ट ब्रिजेस स्पॅन लेनच्या कॅटेगरीमध्ये कलवर्ड्स आता हा इम्पॉर्टंट आहे एक्झाममध्ये विचारतात की कलवर्ड्सची जी स्पॅन लेनच्या नुसार किती डिस्टन्सपर्यंत कलवर्ट आपण डिझाईन करतो तर कलवर्ट लेस दॅन एट मीटर मायनर ब्रिजेस आठ ते तीस मीटरपर्यंत मेजर ब्रिजेस तीस ते एकशे वीस मीटरपर्यंत आणि लॉंग स्पॅन ब्रिजेस ग्रेटर दॅन वन ट्वेंटी मीटरपर्यंत तर हे असे क्वेश्चन विचारतात की आता हे मेजर ब्रिजेसची लेंथ किती ते किती असते तर आन्सर काय तीस ते एकशे वीस असे सिम्पल क्वेश्चन विचारतात त्यामुळे आपल्याला हे लक्षात ठेवायचे आणि आतापर्यंत एम पी एस सीला या टॉपिकवर एकदा हे क्वेश्चन आलेलं नाही आहे इन फ्युचर मे बी येऊ शकतो तसाही हा लेस इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे तरीही येऊ शकतो त्यामुळे तुम्ही फक्त जस्ट आयडिया असावी की काय काय असतं नेक्स्ट टाईप कोणकोणते नेक्स्ट कॅटेगरी डिग्री ऑफ रिडंडन्सी आपल्याला माहिती आहे दोन प्रकारची असतात डिटर्मिनेट ब्रिज आणि इनडिटर्मिनेट ब्रिज आणि टाईप ऑफ कनेक्शनमध्ये कोणकोणते आहेत पिनड कनेक्शन रिवेटेड अँड वेल्डेड ब्रिजेस म्हणजे प्रत्येकाच्या कॅटेगरीनुसार त्या ब्रिजेसला डिवाइड केलेलं आहे एवढंच आहे दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिजेस ह्या बारा प्रकारची क्लासिफिकेशन आहेत आणि त्याचे करस्पॉन्डिंग टाईप्स आहेत दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रिजेस सिम्पल आहे यावर क्वेश्चन येण्याचे चान्सेस जास्त नाही आहेत कारण एवढे सिम्पल क्वेश्चन तर येणार नाही आहेत एम पी एस सीमध्ये तरी इन केस एक आयडिया असावी म्हणून आपण अभ्यास करायला काही हरकत नाही नेक्स्ट आहे रिक्वायरमेंट ऑफ अन आयडियल ब्रिज आता रिक्वायरमेंट कोणकोणत्या असायला पाहिजेत आयडियल ब्रिजच्या तर ते आपण बघूया कारण हा इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे आणि हा एक्झामला येऊ शकतो आणि या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत ते एम जो इंटरव्ह्यू असतो इन केस जर तुम्ही इंटरव्ह्यूमध्ये गेला आणि तुम्ही माझ्या नोट्स जर प्रिपेअर करतात म्हणजे निश्चितच तुम्ही इंटरव्ह्यूला जाणार तर तिथे हे क्वेश्चन जेव्हा ते पी डब्ल्यू डीचा समोर ऑफिसर असतो ते तुम्हाला विचारतात ब्रिज इंजिनिअरिंगवर क्वेश्चन तर ते तुम्हाला विचारू शकतात की कोणकोणत्या रिक्वायरमेंट्स आहेत आयडियल ब्रिजच्या 
तर ते आपण पाहूया द आयडियल ब्रिज शूड मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स पहिले इट सर्व्स फंक्शन विथ द सेफ्टी अँड कॉन्व्हिन्स आपल्याला माहिती आहे की इंजिनिअरिंग इंजिनिअरचं बेसिक काम आहे की सेफ्टी आपली ॲटमोस्ट सेफ्टी से सेफ्टी हा आपल्यामध्ये प्राईम फॅक्टर आहे त्यामुळे जे पण आपण ब्रिजचं फंक्शन सर्व्ह करणार आहे ते त्यामध्ये सेफ्टी आणि कॉन्व्हिनियन्स पाहिजे आपल्या कॉन्व्हिनियन कॉन्व्हिनियन्ससाठी आपण ते बांधतो आहे त्यामुळे सेफ्टी आणि कॉन्व्हिनियन्स फर्स्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट आहे ॲस्थेटिकली साऊंड पाहिजे ॲस्थिक ॲस्थेटिकली पण ते व्यवस्थित पाहिजे साऊंड पाहिजे आणि नेक्स्ट आहे इट शूड बी इकॉनॉमिकल हे तिन्ही जे पॉईंट आहेत ते इंजिनिअरिंगचे प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह आहेत इंजिनिअरिंगचा प्राईम ऑब्जेक्टिव्हच काय सेफ्टी आहे ॲस्थेटिकली साऊंड पाहिजे आणि इकॉनॉमिकल पाहिजे ऑप्टिमम आपल्याला पाहिजे म्हणजे मिनिमम पैशामध्ये आपल्याला मॅक्झिमम आउटपुट पाहिजे म्हणजे इट शूड बी इकॉनॉमिकल तर हे तीन रिक्वायरमेंट्स आहेत आणि हे सिम्पल रिक्वायरमेंट्स आहेत हे एक्झामला जरी नाही विचारले तरी एखाद्या वेळेस तुम्हाला एम पी एस सीच्या इंटरव्ह्यूला सुद्धा विचारू शकतात त्यामुळे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स आहेत हे लक्षात ठेवा नेक्स्ट आहे इम्पॉर्टंट आय आर सी कोड आता इम्पॉर्टंट आय आर सी कोड आपण का करायचे तर आपल्याला माहिती आहे की आय आर सी कोड हे एक्झाममध्ये डायरेक्ट विचारतात आपल्याला माहिती आहे आय आर सी थर्टी सेवन आणि आय आर सी फिफ्टी एट हे फ्लेक्झिबल फ्लेक्झिबल जे आपले आहे फ्लेक्झिबल पेमेंट आणि रिजिड पेमेंट हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे सगळ्या विद्यार्थ्यांना माहीत असेल तसेच ब्रिजेशमध्ये पण काही काही आय आर सी कोड आहेत तर ते आय आर सी कोड आतापर्यंत विचारले नाही आहेत पण इनकेस फ्युचरमध्ये विचारू शकतात आणि आपल्याला सगळ्या तऱ्हेनं प्रिपेअर करायचं आहे तर सिम्पल आय आर सी कोड आहेत इझी आहे लक्षात ठेवण्यासाठी तर पहिला कोणता आहे आय आर सी सिक्स आय आर सी सिक्स कशासाठी आहे रोड ब्रिजेससाठी लोड अँड स्ट्रेसेससाठी लोडिंगसाठी आहे हा रोड ब्रिजेसचे जे लोडिंग असते आणि स्ट्रेसेस असतात त्यासाठी आय आर सी सिक्स आपण यूज करतो नेक्स्ट आहे आय आर सी सेवन आय आर सी सेवन कशासाठी यूज करतो फॉर नंबरिंग ऑफ ब्रिजेस अँड कलवर्ड्स आता नंबरिंग ऑफ ब्रिजेस कशी करायची ते आपण पुढे पाहूया पण सध्या एवढंच लक्षात ठेवायचं की आपल्याला आय आर सी सेवन हा नंबरिंग ऑफ ब्रिजेससाठी असतो आणि कलवर्डसाठी असतो नेक्स्ट आहे आय आर सी ट्वेंटी वन आय आर सी ट्वेंटी वन फॉर रोड ब्रिजेससाठी सिमेंट कॉन्क्रीट आणि प्लेन अँड रेनफोर्सड कॉन्क्रीटचा यूज करून जो रोड ब्रिज तयार करतो त्यासाठी आय आर सी ट्वेंटी वन आहे आय आर सी ट्वेंटी फोर फॉर रोड ब्रिजेसेस स्टील स्टीलचं जे डिझाईन करतो ते आय आर सी ट्वेंटी फोर आय आर सी फोर्टी फॉर रोड ब्रिजेस ब्रिक स्टोन अँड ब्लॉक मेशनरी दॅट इज द आय आर सी फोर्टी आय आर सी सेवन्टी एट कशासाठी आहे इट इज फॉर द सुस्टँडर्ड्स अँड स्पेसिफिकेशन फॉर द फाउंडेशन अँड द सुपरस्ट्रक्चर दॅट इज द आय आर सी सेवन्टी एट आय आर सी एटी थ्री आय आर सी एटी कशासाठी आहे बिअरिंग जे बिअरिंग जे आपण प्रोव्हाइड करतो ब्रिजेसमध्ये त्यासाठी आपण आय आर सी एटी थ्रीचा कोड वापरतो आय आर सी वन वन टू कॉन्क्रीट ब्रिजेससाठी आणि आय आर सी एस पी थर्टी फाईव्ह गाईडलाईन्स गाईडलाईन्स फॉर द मेंटेनन्स अँड द इन्स्पेक्शन ऑफ द ब्रिजेससाठी हे इम्पॉर्टंट आय आर सी कोड्स आहेत हे नऊ आय आर सी कोड्स आहेत हे तुम्हाला नऊच्या नऊ लक्षात ठेवायचे आहेत सिंपल आहे सिरियली लक्षात ठेवा जसं मी ते डिनोट केलेलं आहे सहा सात एकवीस चोवीस चाळीस अठ्याहत्तर त्र्याऐंशी एकशे बारा आणि आय आर सी एस पी थर्टी फाईव्ह तर हे सिम्पल आय आर सी कोड आहेत ह्यातलं एखादा तरी विचारू शकतात नेक्स्ट पॉईंट आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस आता ब्रिजेसचं आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं हे खूप महत्वाचं आहे ब्रिजेसचं आयडेंटिफिकेशन आणि त्यांची नंबरिंग कशी करायची तर ते आपण बघूया मेथड्स ऑफ नंबरिंग आता मेथड कशी आहे नंबरिंग आपण एक एक्झाम्पल घेऊया विथ अन एक्झाम्पल बघूया फॉर एक्झाम्पल एक थर्ड क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन फिफ्थ किलोमीटर म्हणजे तिसरा क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर आहे पाचव्या किलोमीटरला आता ह्याला नंबरिंग कशी करायची ब्रिजेसमध्ये खूप महत्वाचं आहे हे तर कसं करायचं फाईव्ह डिवायडेड बाय थ्री तर काय केलं आपण जे न्यूमरेटर आहे तुमचं जिथं फाईव्ह आहे तिथं आपण डिनोट केले की कितव्या किलोमीटरला आहे म्हणजे किती डिस्टन्सवर एक स्ट्रक्चर ते आपण न्यूमरेटरमध्ये डिनोट करतो आणि डिनॉमिनेटरमध्ये काय करतो किलोमीटर वाईज किती नंबरचं स्ट्रक्चर आहे ते डिनॉमिनेटरमध्ये सिम्पल आहे पाचव्या किलोमीटरला तिसरं स्ट्रक्चर आहे म्हणजे पाच वर न्यूमरेटरला आणि तीन खाली डिनॉमिनेटरला बघा इथे न्यूमरेटर म्हणजे काय नंबर ऑफ किलोमीटर इन विच स्ट्रक्चर इज लोकेटेड मी काय तुम्हाला म्हटलं पाचव्या किलोमीटरला आहे तर आपण म्हणून वरती पाच लिहिलं 
आणि डिनॉमिनेटर मध्ये काय किलोमीटर वाईज सिरियल नंबर ऑफ द स्ट्रक्चर म्हणजे किती नंबरचं स्ट्रक्चर आहे ते ते आपण डिनॉमिनेटर मध्ये दॅट इज थ्री इन केस जर फॉर एक्झाम्पल तिथे असतं ट्वेंटी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन एट्थ किलोमीटर तर हे कसं आयडेंटिफाय कराल तर हे मला तुम्ही आपल्या कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा की ट्वेंटी क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर इन एट्थ किलोमीटर हाऊ यू विल हाऊ विल यू डेजिग्नेटेड हे तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि लास्ट पॉइंट आहे द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर शूड बी इन्स्क्राइब्ड नियर द टॉप ऑफ द लेफ्ट हँड साइड ऑफ द पॅरापिट फॉल म्हणजे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर इन्स्क्राईब आहे ते टॉप ऑफ द लेफ्ट साईडला पॅरापिट वॉलचे तिथं आपण डिनोट करायचं दॅट इज द आयडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिजेस एवढंच आहे आयडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रिजेसमध्ये तर हे इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे सेकंड लेक्चरमध्ये आपण काय काय पाहिलं पहिल्यांदा आपण पाहिलं की क्लासिफिकेशन कसं केलं आहे त्याच्या कॅटेगरीनुसार आणि त्याचे टाईप्स कोणकोणते ते पाहिलं आणि नंतर पाहिलं आपण की रिक्वायरमेंट आयडियल ब्रिजेसचे रिक्वायरमेंट काय आहेत ते जर तुम्हाला एक्झाममध्ये जर नाही विचारलं तर इंटरव्ह्यूला कदाचित तो एक्झाम फेस होऊ शकतो त्यानंतर पाहिलं की इम्पॉर्टंट आय आर सी कोड कोणते आहेत ब्रिजेसमध्ये आणि आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं ब्रिजेसचं आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं मी तुम्हाला एक क्वेश्चन दिलेला आहे की ट्वेंटीथ क्रॉस ड्रेन स्ट्रक्चर इन एट्थ किलोमीटर हाऊ विल यू स्पेसिफाय इट ते मला कमेंट सेक्शनमध्ये लिहून पाठवा आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आता थर्ड लेक्चरमध्ये आपण सिलेक्शन ऑफ ब्रिज साईट्स पाहूया अलाइनमेंट्स पाहूया ब्रिज अलाइनमेंट्स पाहूया आणि बाकीच्या गोष्टी पाहूया ओके देन खूब अभ्यास करा टाटा बाय बाय